హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గ్రాఫిక్ టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వాసు మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఏంటిది అని అంటే ఒక కోరల్ డ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్ అయితే తీసుకున్నాము అనుకోండి దాంట్లో ఒక బిజినెస్ కార్డ్ అనేది మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోబోతున్నాం దీంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఏంటిది అని అంటే మనం ఫోటోషాప్లో చెప్పిన విధంగా సైజ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా మనం ఉన్న సైజునే తీసుకుని డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం చేయకుండా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి నచ్చిన సైజ్ అనమాట తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సంథింగ్ ఏ ఫోర్ పేపర్ ఇట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దీన్ని వైడ్ ఆర్ ఇట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ దీంట్లో డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం మనం పర్ఫెక్ట్గా ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ నాకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న ఇమేజెస్ ఇవి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి మనం ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ సైజ్ అనేది నేను ఇంతకుముందు మన ఫోటోషాప్లో చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అనేది ఒక మినిమం అంటే ఐ మీన్ అదే సైజ్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడైనా సరే ఒక మిన్ కొలత ఏంటిది అని అంటే దానికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంచెస్లో నేను చెప్పేది మిల్లీమీటర్లో కాదనమాట ఇది గమనించగలరు తప్పకుండా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సైజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసుకోండి ఒకసారి రెక్టాంగిల్ టూల్ దీని యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసినప్పుడు ఎఫ్ సిక్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక బాక్స్ అనేది నేను ట్రాక్ చేయడం జరిగింది దానికంటే ముందుగానే మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే డాక్యుమెంట్ అనేది ఇంచెస్లో ఉందా లేదా అని గమనించుకోండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఇక్కడ ఇంచెస్లో ఉందా లేదా అన్నది గమనించుకోండి ఒకసారి దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంచెస్లోనే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి సైజెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇంకో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా త్రీ పాయింట్ టూ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టూ పాయింట్ సిక్స్ అనేది కదా ఈ ఏరియాలో ఏంటిది అంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న సైజ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ త్రీ అనేది మెన్ సారీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇక్కడ టూ అంటే ఇది మన విజిటింగ్ కార్డు యొక్క సైజ్ అనమాట అయితే ఈ డాక్యుమెంట్లో ఏంటిది అని అంటే మనం ఇలా చేయకుండా అంటే ఐ మీన్ ఫోటోషాప్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ ఎన్ అనేది తీసుకొని మనం ఒక డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా అదే సైజు క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ మనం కోల్ డ్రా విషయానికి వచ్చినప్పుడు మామూలుగా మీరు ఏ ఫైల్ తీసుకున్నా పర్లేదు ఇట్లా న్యూ అని చెప్పి కానీ తర్వాతకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి న్యూ అని చెప్పి ఇట్లా ఏ ఫైల్ అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం డిజైన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకొని చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం ఇది ఇది మనకి కావాల్సిన విజిటింగ్ కార్డు యొక్క సైజ్ అనమాట దీంట్లో మనం డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏం చేస్తున్నానంటే దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది నీళ్ళు చేసుకుంటున్నాను ఈ స్ట్రోక్ అనేది నీళ్ళు చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకటిసారి ఎలా అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఉందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఒక బాక్స్ లాగా గీచి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని ఉందా ఇదేంటంటే అవుట్ సైడ్ పెన్ పెన్ అనమాట అవుట్ సైడ్ పెన్ వాల్యూ అయితే దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే నన్ను అనేది చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కలర్ వచ్చేసినప్పుడు నేను ఒక స్పెసిఫిక్ కలర్ కావాలనుకున్నాను మామూలుగా కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ పౌంట్ అండ్ కలర్లో డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటిది అంటే ఒక కలర్ ప్యాలెట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎడిట్ ఫిల్ అనేది ఈ ఎడిట్ ఫిల్ ఏంటిది అంటే మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఐడియా ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ కలర్ తీసుకుందాం అనుకున్నా అంటే ఇలా వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఒకవేళ నోటెడ్గా ఉండి ఐడియా ఉండి ఉంటే దీన్ని ఇలా టైప్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఈ స్పెసిలిటీ అనేది మనం ఇలా చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ వే ఉంటుంది అనమాట ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట దెన్ ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఏంటిది అంటే మెయిన్గా ఒక బ్రాండ్కి సంబంధించిన నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ బ్రాండ్కి సంబంధించిన నేమ్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చూద్దాం అంటే ఆ షాప్ పేరు ఏంటంటే శ్రీ బాలాజీ కంప్యూటర్స్ అనమాట యాజ్ యూజువల్గా అలా టైప్ టైప్ చేస్తున్నాను శ్రీ బాలాజీ కంప్యూటర్స్ అనేది ఇక ఇది మనకి ఏ ఫాండ్ కావాలి ఏంటది అనేది ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ మీద వాళ్ళకి ఆధారపడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫాండ్ అనేది తీసుకున్నాను దీని యొక్క వైట్ కలర్ ఫిల్ అనేది తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని
ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక మామూలు ఫోన్ తీసుకున్నాను జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక డిజైన్ లాగా వాట్ ఈస్ వాడ్ అంటే కోలడ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది చేస్తే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేస్తాము అనేది మనం నేర్చుకోవడం అన్నది ఈ ట్యూటోరియల్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో ఏంటంటే శ్రీ బాలాజీ కంప్యూటర్స్ అనేది మనకి మెయిన్ నేమ్ అయితే ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ముందు బేసిక్గా ఒక మ్యాటర్ అనేది టైప్ చేసుకుందాం మనం ఆ తర్వాత మిగతా అన్ని చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం ప్లస్ సింబల్ న్యూమరిక్ పెళ్ళలో ఉన్న ప్లస్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి ఇది ఒక కాపీ అవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాను డబల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏంటి అని అంటే సమ్ ఫోన్ నెంబర్స్ అనమాట ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫోన్ నెంబర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ పాస్ చేసుకుందాం కాకపోతే ఇది నాకు రెండు కావాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు ఏం చేద్దామని దెన్ దీని యొక్క అలైన్మెంట్ అనేది రైట్కి తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రైట్ అలైన్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా పారాగ్రాఫ్ సంబంధించిన దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ సంబంధించిన ఒకటి ఉంటుంది దాని నుంచి మనం ఇక్కడ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే అలైన్మెంట్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇంకో ఇదేమో లెఫ్ట్కి ఇదేమో మిడిల్లో ఉన్నాయి అంటే సారీ సెంటర్కి ఇదేమో రైట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను రైట్ క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను రైట్ అలైన్మెంట్ రావడం జరిగింది దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత దీని యొక్క ఫాంట్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ యాజ్గా చూసుకుంటున్నాను ఏరియాలు అనేది తీసుకుందాం దీనికి సంబంధించిన లీడింగ్ అనేది తగ్గించాలి అనుకోండి దీని ఏం లేదు మనం షేప్ టూల్ నుంచి చూసారు ఇక్కడ ఈ షేప్ టూల్ అనేది క్లిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి షేప్ టూల్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఎఫ్ టెన్ అనమాట దీన్ని ఇలా సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం సారీ ఐ మీన్ అంటే ఇలా ఇలా చేసే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇది ఇది ఇక్కడ కొద్దిగా అర్థం కాకపోవచ్చు ఇది ఇది కలిసి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ షేప్ టూల్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఏమో డౌన్కి సంబంధించిన యారో ఒకటి రావడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఒక డౌన్కి సంబంధించిన యారో మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసినప్పుడు మామూలుగా ఇటు ఇట్లా లీడింగ్కి సంబంధించిన యారో అంటే ఇదేమో లీడింగ్కి సంబంధించింది సారీ ఇదేమో లెటర్కి లెటర్కి సంబంధించిన మధ్యలో గ్యాప్ అనమాట ఈ రెండింటికి రావడం జరిగింది ఈ రెండింటిని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ మనం ఇది పైకన్నాం అనుకోండి ఈ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది తగ్గుతుంది ఒకవేళ ఇది కూడా తగ్గించుకున్నాం అనుకోండి ఈ లెటర్ల మధ్యలో గ్యాప్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇలా నెసిటీ ఉండింది అనుకున్నాను దీన్ని సేమ్ యాజ్గా సెట్ చేసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ టాప్లో ఉంచుకున్నాము ఈ కంప్యూటర్ సంబంధించిన నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉంచుకోవడం జరిగింది దెన్ దీని తర్వాత ఈ కంప్యూటర్ సంబంధించిన నేమ్ అనేది కొద్దిగా హైలైట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను తర్వాత దానికి ఏంటంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న డిజైన్ లాంటిది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో దీనికి స్ట్రోక్ అనేది తీసేసాను సమ్ ఒక కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేసేసి దీంట్లో కూడా మనం కలర్ వాల్యూస్ అనేవి నేను పర్ఫెక్ట్గా ఒక వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఆ వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ చేసుకున్నాను నాకు ఈ కలర్లో ఉండాలి అనుకున్నాను నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే మన ఇష్టం ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు నేను ఏంటది ఏంటంటే ఒక రఫ్గా మీకు చూపిద్దామన్న ఉద్దేశంలో చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కలర్ పిక్కర్ సాయంతో మీరు ఇట్లా చూసుకొని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు దాంట్లో ఏమి దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత దీనికి ఒక డిజైన్ లాంటిది క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అనంటే ఒక డబల్ క్లిక్ అనేది చేయడం వల్ల దీనికి కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ జూమ్లో చూపిస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ జూమ్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది ఇది ఏంటిది అని అంటే ఇదేమో రొటేషన్ సంబంధించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇదేమో ఇదేమో రొటేషన్ సంబంధించింది ఇదేమో స్క్యూ అంటే పైకి కిందకి జరుపుకోవడానికి ఇది కూడా అంతే స్క్యూ పైకి కిందకి జరుపుకోవడానికి ఇదేమో సెంటర్ నోడ్ అనమాట అంటే ఈ రొటేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి జరగాలి అనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా ఒక డబుల్ క్లిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి ప్రతిసారి రావడం జరుగుతుంది దాంట్లో మనకి ఏది అవసరం ఉంటే దాన్ని తదనుగుణంగా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక డబల్ క్లిక్ చేశాను నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఇట్లా ఇట్లా చేసుకుందాం అనుకున్నాను చూడడానికి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉండాలి అనేది మన ఉద్దేశం ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే సారీ ఇలా
ది కన్వర్ట్ టు కర్వ్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసాం మనం ఒకటి ఇక్కడ కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉండింది దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది నేను ఇక్కడ నుంచి పెంచుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అనేది ఉంచుకున్నాను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నేను ఒకటి క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెనూ తీసుకున్నాం మనం దాంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు కన్వర్ట్ టు అవుట్లైన్ టు ఆబ్జెక్ట్ అనమాట దీని యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ క్యూ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం దీనివల్ల ఏంటిది అని అంటే ఈ స్ట్రోక్ వాల్యూకి ఓన్లీ మనం గ్రేడియంట్ అప్లై చేయడానికి వీలుంటుంది గ్రేడియంట్ మీన్స్ ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్ అనమాట అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్ అనడం జరుగుతుంది దాని యొక్క షార్ట్ కట్ జీ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్ అనేది చూసుకోండి ఒకసారి ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మనకి దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా డ్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డ్రాక్ చేసిన తదనుగుణ తదనుగుణంగా మనకి కావాల్సిన కలర్లు అనేది ఇక్కడ ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక లైట్ కలర్ అనేది ఇక్కడ కొద్దిగా ఉంచుకుందాం మధ్యలో ఇటువైపు ఒక డార్క్ కలర్ అనేది ఉంచుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కలర్ అనేది యాడ్ చేయాలి మనం ఏంటిది అంటే వాల్యూస్ కరెక్ట్గా తెలియపోయినాయి అనుకోండి మనం ఇట్లా ఈ విధంగా డ్రాక్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవడానికి కూడా వీలు ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ వాల్యూ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ లైట్ ఉంచాం మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి దీన్ని కూడా డబుల్ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ కూడా కలర్ పికర్ అనేది తీసుకొని ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది దెన్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మధ్యలో అనేది ఏంటంటే మనం కొత్తది ఒకటి యాడ్ చేసుకుందాం మధ్యలో ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక నోడ్ అనేది ఏర్పాటు జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కలర్ని సీఎం వైకే మోడ్ అని పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ సేమ్ యాజ్గా కలర్ దానికి వెళ్ళిపోయి ఇలా డిజైన్ లాగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చిన్న డిజైన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ఈ రెండింటిని కల కలిపి ఈ సి అనేది కొట్టామనుకోండి ఈ చిన్న ఎఫెక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది చూసారా దీనికోసం మనం ఇది చేసాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్యా దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా నేను ఇన్బిల్డ్గా దీంట్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి కంప్యూటర్ అనేది పక్క తీసాను ఈ రెండింటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ సి అనేది మెన్షన్ చేశాను అప్పుడు ఏమైందంటే ఆరిజినల్గా వర్టికల్గా సెంటర్ అవడానికి అవకాశం ఉండింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది పేజ్ అప్ కావాలనుకున్నాం కంట్రోల్ పేజ్ అప్ అనేది క్లిక్ చేసామనుకోండి లేయర్ అనేది పైకి రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈసీ కొట్టామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సెంటర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూసారా చాలా సింపుల్ వేలో మనం ఒక చిన్న డిజైన్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనకి మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన ఇమేజ్లు అనేవి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అవి ఏంటంటే వీళ్ళకి స్పెసిఫిక్ అనమాట తప్పకుండా కావాల్సిన ఇమేజ్లు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక రెక్టాంగిల్తో మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ టూలో ఒకటి తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షార్ట్ కట్ వచ్చేసినప్పుడు దీనికి ఎఫ్ సిక్స్ అనేది ఆ రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను ఒక రెక్టాంగిల్తో ఒక చిన్న బాక్స్ అనేది డ్రాక్ చేశాను ఇలా డ్రాక్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఒక డిజైన్ లాగా క్రియేట్ చేయాలనేది మన ఉద్దేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది దాన్ని బట్టి మనం ఒక డిసైడ్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్న దాంట్లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ముందుగా స్ట్రోక్కి సంబంధించిన దాన్ని క్లోజ్ చేసేసుకొని వైట్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత ఈ కార్నర్లకు సంబంధించిన దాంట్లో నేను ఏంటిది అంటే మ్యాట్రిక్స్ అంటే మామూలుగా సిమ్ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన సింబల్స్ కానీ లేదా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ నెట్వర్క్ సంబంధించిన కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఆ వేలో చేయాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకి మూడు ఆప్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కమిషనర్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రౌండ్ కార్నర్స్లో కార్నర్స్ ఇది కార్నర్స్ అనే దాంట్లో ఒక మూడు ఆప్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది మూడో దాంట్లో నేను మూడో దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దెన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ లాక్ సింబల్ ఉంది చూసారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఈ లాక్ సింబల్ని నేను అన్లాక్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అంటే లాక్ అనేది మనం ఆన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సైమంటేనియస్లీ ఒకదానికి వాల్యూ ఇస్తే అన్నిటికీ అదే అప్లై అవుతుంది అదే లాక్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి వేరు వేరుగా మనం ఇచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇంచెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి దీన్ని ఒక్కసారి మనం డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఏం చేస్తామని అంటే దీన్ని మిల్లీమీటర్లోకి మార్చుకుందాం ఎందుకంటే దానివల్ల పెద్ద వాల్యూస్ వెళ్ళిపోయి మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి
ప్రాబ్లం లేదు మనకేందంటే త్రీ కావాలి అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత థిక్నెస్ కావాలి అనేది మీరు ఇక్కడే పెట్టుకోండి దాని తర్వాత త్రీ అనేది తీసుకోండి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే రైట్ క్లిక్లో ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో బ్రేక్ ఆర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో బ్రేక్ ఆర్ట్ అనేది ఉంటుంది బ్రేక్ కంట్రోల్ గ్రూప్ అపార్ట్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇది విడిపోవడం జరుగుతుంది చూసారు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రతిది కూడా విడిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా అప్పుడు మనం ఏంటిది అంటే దేనికి మనకి ఏమేమి కావాలో ఆ కలర్లు అనేది అప్లై చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ ఏంటిది అంటే మనకి ఒక ఇమేజ్ కనబడడానికి పెట్టుకుందాం అనుకున్నా దీని ఏంటిది అంటే లైట్ కలర్లోనే ఉంచుకుందాం ఈ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసినప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక మామూలుగా ఆరెంజ్ టైప్ కలర్ అనేది తీసుకుందాం దీనికి వచ్చేసినప్పుడు కొద్దిగా ఆరెంజ్కి రిలేటెడ్గా దగ్గరగా ఉండేది కానీ లేదా లైట్గా ఉండేది కానీ ఏదైనా చూసుకోండి నో ప్రాబ్లం మనకేంటిది ఏంటంటే కలర్స్ అనేవి మనకు నచ్చినవి తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏంటి అంటే ఈ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ రిప్లై చేయడానికి చూపిస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు చూసారా ఈ ఇమేజ్ అనేది ఈ ఇమేజ్ అనేది ఇలా కనబడాలి అన్నది మన డిజైన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఇప్పుడు చూసారా ఇది ఈ విధంగా కనబడాలి ఇట్లా త్రీ రూపంలో అన్నది మన ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇంకో కాపీ తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీంట్లో ఇంకో ఇమేజ్ అనేది తీసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ వేరే ఇమేజ్ ఉంచుకుందాం ఒక ప్రింటర్ సంబంధించిన ఇమేజ్ అనమాట సారీ ఇక్కడ ఒక ల్యాప్టాప్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెట్టుకుందాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఏది పెట్టుకున్నా ఏం కాదు మనం డిజైన్ అనేది మనకు నచ్చిన విధంగా చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట కంట్రోల్ పేజ్ అప్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అది టాప్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూసుకున్నాం కదా ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత దీనిని మనకి ఏ సైజ్కి కావాలో ఆ సైజ్కి ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారా ఈ విధంగా ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇంకొకటి కూడా తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి పేజ్ అప్లో దెన్ యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇంకో కాపీ అనేది కూడా దీన్ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్రింటర్ సంబంధించిన క్యాటరేజ్ అనేది తీసేసి ఓన్లీ మన ప్రింటర్ అనేది ఒకటే ఉంచుకుందాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కూడా ఏం చేద్దామంటే జూమ్ అవుట్ చేసుకొని కొద్దిగా చిన్నగా ఉండేలాగా చేద్దాం అంటే ఐ మీన్ ఇంకో త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడాలి అన్నది మన ఉద్దేశం దీని తర్వాత ఇది డిజైన్ ఇంకొద్దిగా బెటర్గా చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ డిజైన్ ఏంటంటే ఇప్పటికంటే కొద్దిగా ఇంకా బెటర్గా చేయాలి అనుకున్నాం దానికోసం ఏంటిది అంటే ఒక రౌండ్లో ఎలిఫ్స్ టూల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ రౌండ్లో ఎలిఫ్స్ టూల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని వచ్చేసి మనం కంట్రోల్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చూసిన తర్వాత దీనికి ఒక స్ట్రోక్ అనేది నీళ్ళు చేసుకుంటున్నాను కలర్ వచ్చినప్పుడు మన ఆరెంజ్కి దగ్గరగా చేసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పౌంటైన్ కలర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసేసి దీని యొక్క కలర్ అనేది మీరు కొద్దిగా చూసుకోండి ఏ విధంగా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది చూసుకొని దానికి తగిన విధంగా చేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీని ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్పరెన్సీ టూల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం గ్రేడియంట్ టూల్ లాగా డ్రాక్ చేసుకుందాం అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే ఒకవైపు తక్కువగా ఒకవైపు లైట్గా ఒకవైపు తక్కువ రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీని ఏం చేస్తున్నానంటే దీని వెనక భాగంలోనే ఇలా ఉంచుతున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా ఈ ల్యాప్టాప్కి దిగున కంట్రోల్ పేజ్ డౌన్ చేసుకుంటూ కిందికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట అంటే చూడండి మనకి ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడి వరకు చేసుకోండి ఆ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ ఇది కలర్ అనేది కూడా మనం సెట్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా ఉండాలి అనుకున్నాను అనుకోండి ఈ కార్నర్లో ఈ కార్నర్లో ఇలా ఉంచేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం దీన్ని ఎక్కడి వరకు కావాలో చూసుకోండి ఆ తర్వాత ఈ మన ఈ ల్యాప్టాప్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం క్లియర్గా ఎలా సెట్ చేసుకుంటే మంచి కనిపిస్తుందో చూసుకోండి ఆ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట దీన్నే మూడు కాపీలు అనేవి నన్ను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకో కాపీని ఇక్కడ తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఇంకో కాపీని కూడా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది అంటే ఈ కింద భాగంలో కనబడేటట్టుగా అంటే ఎక్కడ కనబడితే వీలుగా ఉంటుందో అక్కడ దాన్ని బట్టి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్రింటర్ని ఏమో కంట్రోల్ పేజ్ అప్తో పేజ్ అప్ సాయంతో పేజ్ అప్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా అంటే ఒక మూడు ఐటమ్స్ అనేవి మనం స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసాము ఒకటి ఏంటంటే ప్రింటర్ సంబంధించిన క్రాడ్రేజ్లు
ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి మనకి చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఒకటి దాన్ని తీసుకున్నాం అనమాట దీన్ని తీసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క కలర్ అనేది మనం ఆరెంజ్ కలర్కి తీసుకుందాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న ఆరెంజ్ తీసుకుందాం తిక్కు ఉన్నది కొద్దిగా ఈ విధంగా చూసారు ఈ విధంగా చేసుకుందాం దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది ఏంటంటే కొద్దిగా పెంచుకుందాం అప్పుడు ఏంటది అని అంటే చూడడానికి కొద్దిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూసారు ఈ విధంగా దీని యొక్క స్ట్రోక్ వాల్యూ అనేది మొత్తం మనం పెంచుకున్నాం ఈ విధంగా దీని నుంచి దీనికి కనెక్షన్ ఉన్నట్టుగా మళ్ళీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇలాంటి దాన్ని నేను ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ కాపీ అనేది తీసుకొని దీన్ని ఫ్లిప్ చేసుకుందాం చూసుకోండి ఎటువైపు కావాలంటే అటువైపు ఫ్లిప్ చేసుకోండి మీరు ప్రాబ్లం లేదు మనకి ఎలా కన్వీనియన్సీ ఉంటుందో చూసుకోండి అలా దాన్ని ఇక్కడ ఫ్లిప్ చేసుకున్నా ఫ్లిప్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని వన్ మోర్ కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఈ వన్ మోర్ కాపీ అనేది సారీ దీన్ని తీసుకోకుండా దీన్ని తీసుకుందాం మనం దీన్ని తీసుకుందాం అనుకోండి ఇంకా ఫ్లిప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగనే ఇక్కడ మనం ఒక బాక్స్ అనేది ఉంది కదా ఈ బాక్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో దీంట్లో ఏంటి అంటే రెండు తీసుకుందాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో నేను ఇది ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కాపీ అనేది ఏంటిది అంటే మనం ఎలర్ట్ చేసుకుందాం ప్రజెంట్ ఇదేంటంటే మనకి ఎక్కువ సైజ్ ఉండాలి అనేది మన ఉద్దేశం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎలర్ట్ చేస్తున్నాను ఏదర్ వైడ్ కానీ లేదా కిందకి కానీ ఎలా అయినా మనం ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇలా తీసుకోవడానికి కానీ వీలు ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేసుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుందాం నేను ఇక్కడొకసారి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే సమ్ లైట్ కలర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న లైట్ కలర్లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్మార్ట్ బిల్ టూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి దాని నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ హైడ్రాబర్ టూల్ అనేది కనిపిస్తుంది చూసారా ఈ హైడ్రాబర్ టూల్ సాయంతో అయినా సరే మనం ఒక కలర్ని ఎంచుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హైడ్రాబర్ టూల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ లైట్ కలర్ అనేది కావాలి అనుకున్నాం దీనికి యాజ్ యూజువల్గా దీనికి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీనికి కూడా సేమ్ యాజ్గా ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ టూల్ అనే సాయంతో ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ టూల్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని ఇలా డ్రాక్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ టూల్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా డ్రాక్ చేయండి అప్పుడు ఏంటది అని అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ ఉన్న వైపు ఏమో మనకి హైడ్ అవుతుంది వైట్ ఉన్న వైపు ఏమో విజిబిలిటీలో ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా చూసారా ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్ట్రోక్ సంబంధించిన దాంట్లో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫిల్ అనేది నిల్లు చేసుకొని స్ట్రోక్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ స్ట్రోక్ అనేది ఏం చేస్తున్నాను అంటే సంథింగ్ ఈ ఆరెంజ్ కలర్కి దగ్గరగా అయినా తీసుకుందాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు చూడడానికి ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇది పేజ్కి అప్పులో ఉండేలాగా చేస్తున్నాను దెన్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈసీ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ముందు భాగంలో కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫోన్ నెంబర్లు అనేది ఒక కాపీ రూపంలో తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏంటి అంటే మనం సెంటర్ అలైన్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం ఇక్కడ సెంటర్ అలైన్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత సారీ సెంటర్ అలైన్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ కామా ప్రింటర్ కామా మామూలుగా రిపేరింగ్ వర్క్స్ అనేది మనం ఇక్కడ మొత్తం క్లియర్గా మ్యాటర్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ బాక్స్కి టా అంటే వర్టికల్గా ఆరిజెంటల్గా సమానంగా వచ్చేటట్టు చూసుకున్నాను ఇక్కడ మన షేప్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని కొద్దిగా లీడింగ్ అనేది పెంచుకున్నాం మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈసీ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సెంటర్కి రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి సంబంధించిన అడ్రస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దీన్నే కాపీ చేస్తున్నాను మనం ఇక్కడ చూడండి దీన్నే ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ టోటల్ డాక్యుమెంట్కి అంటే ఐ మీన్ బిజినెస్ కార్డ్ సైజ్కి మిడిల్లో ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసేసి సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ అనేది వాడుకొని దీంట్లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అడ్రస్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మెయిన్గా మనకు కావాల్సిన అడ్రస్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారా మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అంటే ఐ మీన్ అడ్రస్ అనేది ఎలా ఉందో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం అనమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేసుకొని దీన్ని చిన్న మనం మిడిల్లో అంటే ఐ మీన్ సెంటర్కి చేసుకోవడం జరిగింది మామూలు అలైన్మెంట్ అనే డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆప్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని సెంటర్
ఎడిట్ లోకి వెళ్ళి దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే ఫిల్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ చేయాలి అనుకుంటున్నా అన్నారు ఎక్కడి నుంచి అంటున్నాయి ఇక్కడ అంటే ఈ విధంగా కాపీ చేసుకుంటాను అనమాట నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకొని ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేశాను దీని అంతటిని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే పవర్ క్లిప్ చేస్తూ ఈ మెయిన్ డాక్యుమెంట్లో ఇన్సైడ్ పెడుతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ పవర్ క్లిప్లో లోపల్ కనెక్ట్ జరిగింది తర్వాత దీని ఏం చేస్తున్నాను అంటే మనకి ఎక్కడి వరకు కనబడాలి ఎలా ఆ విధంగా ఉంచేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఏంటంటే కొద్దిగా మనం ఏంటది అని అంటే డిజైన్కి పర్పస్లాగా కనబడేలాగా కూడా ఉంటుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది యూనిఫామ్ మోడ్ యాడ్ 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 చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూల్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ టూల్ అనేది ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ సమ్ ఇక్కడ ఏంటది అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు యూనిఫామ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉంటుంది అంటే సమానంగా అన్నిటికి అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నాను ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే చేసుకున్నాను రైట్ ఇట్లో ఫినిష్ ఎడిటింగ్ లెవెల్ అనేది క్లిక్ చేశాను చూడడానికి ఒక డిజైన్ లాగా కనబడుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒరిజినల్ దాన్ని కూడా నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అంటే ఇది ఇది కొద్దిగా ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నాను దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ సైడ్ ఉంచుకుందాం చూడండి ఎక్కడ ఉంచుకుంటే మనకి మంచిగా అనిపిస్తుంది డిజైన్లో ఆ విధంగా ఉంచుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మంచిగా అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్నే మళ్ళీ ఒకసారి ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనేది తీసుకుంటున్నాను దీన్నే ఇంకొక కాపీ అనేది తీసుకుందాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ కాపీ అనేది తీసుకున్న దాంట్లో ఇదేంటంటే టాప్లో ఇట్లా పైన వచ్చేటట్టుగా చూసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫినిష్ అని చెప్పా ఈ విధంగా చూసారా ఒక కంప్యూటర్ షాప్ సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఒక లోగోతో పాటుగా దానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి మనం ఒక బిజినెస్ కార్డ్ అనేది ఎలా చేసాము అనేది మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇంకా దీని తర్వాత ఏంటిది అంటే ఈ ఫార్మ్స్ అనేవి మనం నీట్గా ఉండేటట్టుగా సెట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా మనం అంతా టైప్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైనా సరే సెకండ్ టైంకి వచ్చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎలా ఉండాలి కొద్దిగా నీట్గా సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇంకేందంటే చూడడానికి మనకి అపీరెన్స్ అనేది ఇంకా చాలా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక మామూలుగా పిన్ కోడ్ లాంటిది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చూడడానికి ఇంకా లెంత్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా బెటర్గా అనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీని అంతటినీ కూడా మిడిల్ చేసుకుంటున్నాను అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ ఫాంట్ కూడా మొత్తం ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామనంటే ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనేవి తీసుకుందాం ఇదే ఫాంట్ అనేది తీసుకుని క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత ఇది మొత్తం మనకి ఎలా కావాలో అలా చేసుకుందాం మళ్ళీ సి ఈసి అనేది మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి సెంటర్కి రావడం జరుగుతుంది యాజ్ యూజువల్గా దీని ఫోన్ నెంబర్లు కూడా నేను ఇదే ఫాంట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఈ విధంగా చూడడానికి ఒక నీట్గా సింపుల్ డిజైన్ అనమాట జస్ట్ చిన్న దాంట్లో మనం ఏం డిజైన్లు అనేది ఎక్కువ చేయకుండా చాలా సింపుల్ వేలో ఒక బిజినెస్ కార్డ్ అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది మన కోరడ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో కూడా అది కూడా తెలుగు ట్యూటోరియల్లో అంటే ఐ మీన్ ఇప్పటివరకు మీరు ఏదైనా చూసిండా కానీ హిందీలో ఇలాంటి వాటిలో చూసిండొచ్చు ఇంగ్లీష్ ఇలాంటి వాటిలో అలా కాకుండా తెలుగులో మనం ఎలా చేస్తాము అనేది క్లియర్గా చూడడం జరిగింది దెన్ ఇప్పటివరకు బాగానే ఉండింది కానీ కొంతమందికి ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదంతా బాగానే ఉంటుందండి ఇదంతా డిజైన్ చేశారు మరి మనం ఇది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిటీన్కి ఒకవేళ ప్రింట్ తీసుకోవాలి అని అంటే సెట్టింగ్ పెట్టాలి దానికి ఒక క్రాప్ మార్క్స్ అనేవి పెట్టాలి మనం మిషన్లో కట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలి అంటే ఎలా చేయాలి అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఇది ఫర్దర్ ట్యూటోరియల్లో నేను ఎలా చేస్తారు అనేది చూపిస్తాను ఇది ఈ ట్యూటోరియల్లో ఏంటిది అంటే ఒక బిజినెస్ కార్డు ఐ మీన్ విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది మనం కోయల్ డ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో తీసుకుంటే ఎలా చేస్తాము స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్కి ఇంకా నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి ట్యూటోరియల్లో కొత్త విషయంతో మీ ముందుండా మీ వాసు ధన్యవాదములు అది ఈ విధంగా ఈ ట్యూటోరియల్ అనేది ఫినిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఫర్దర్గా మళ్ళీ కొత్త ట్యూటోరియల్లో మళ్ళీ మీ ముందుండా మీ